so, weil ich darum gebeten wurde, jetzt noch einmal ein Video, wie man mit DS Workbench einen Angriffsplan erstellen kann. Diesmal mit Ton, das macht die Erklärungen einfacher. Zum Erstellen geht man zunächst unter Allgemeine Werkzeuge auf Angriffsplaner und kann jetzt hier Herkunftsdörfer einfügen. Das geht zum Beispiel, indem man aus einer Übersicht Dörfer, aus denen Angriffe losgeschickt werden, markiert und diese einfügt. Einfach mit Steuerung V. Ähm, normalerweise kann DS Workbench auch auslesen, wie viele Truppen in den jeweiligen Dörfern stehen. Das geht natürlich nur, wenn man Premium Account hat und die entsprechende Information mit markiert werden kann. Das sind jetzt alle Dörfer, aus denen Truppen losgeschickt werden. Als nächstes muss man die Ziele eingeben. Das funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Man kann einen bestimmten Spieler zum Beispiel markieren, einige Dörfer von ihm. So, dieses Kopieren. Wichtig ist dabei, dass die Koordinaten enthalten sind, sonst funktioniert das Einfügen nicht. Auch hier wieder einfach einfügen. Hierbei kann man jetzt noch einstellen, wie viele Angriffe in diese Dorf geschickt werden sollen, beispielsweise 5. Man kann auch vor dem Einfügen hier unten eine Anzahl eingeben. Das wird dann für jedes Dorf automatisch übernommen. Ich zeige das nochmal, wenn ich die wieder lösche. Ich die jetzt einfüge, sind überall drei Angriffe. Anschließend muss ich nur noch die Zeiteinstellungen vornehmen. Hierbei gibt es ein Start- und ein Enddatum, das meint die gesamte Aktion. Also beispielsweise, wenn ich heute losschicke und morgen die Einheiten ankommen sollen. Hier kann ich jetzt einen Abschickzeitrahmen festlegen, beispielsweise von 8 bis 19 Uhr und das täglich. Jetzt kann ich diesen Rahmen in das Zeitrahmenfenster ziehen und habe jetzt hier Abschickzeit täglich von 8 bis 19 Uhr kann ich noch mehrere Zeitrahmen hinzufügen, beispielsweise noch von 21 bis 23 Uhr. Das kann dann hier zwischen 8 und 19 bzw. 21 und 23 Uhr Angriffe losgeschickt werden. Anschließend noch, anschließend noch den Ankunftszeitpunkt, beispielsweise zwischen 15 und 17 Uhr an einem bestimmten Tag, in dem Fall morgen, und hier genauso wieder den Zeitrahmen ziehen. Das ist dann hier eingefügt. Hier kann ich auch mehrere Zeitpunkte angeben oder einen genauen Zeitpunkt mit bestimmter Uhrzeit und kein Zeitfenster. Hier unten kann ich mir diese Anzeige noch ausgeben lassen. Grafisch. Da sehe ich, wann Truppen ankommen und wann sie losgeschickt werden können. Anschließend kann ich schon auf Berechnung starten klicken bekommen dann ein Fenster mit den Angriffen, die getätigt werden müssen. Diese kann ich in einen Angriffsplan übertragen. Entweder ich wähle einen aus oder ich erzeuge direkt einen neuen. Ich klicke auf OK, werden die Angriffe übertragen. Das wird dann hier auch bestätigt. Dann kann ich diese Fenster wieder schließen und habe unter Ansicht Angriffe die verschiedenen Angriffspläne, also ich kann beliebig viele erstellen und in dem Angriffsplan sind dann die Angriffe aufgeführt. Diese kann ich dann mit einem Klick auf diesen Button direkt in den Browser übertragen. So, hier werden automatisch die Koordinaten eingetragen. Ich kann alle Truppen einfach einfügen und auf Angreifen klicken. Natürlich sollte man das möglichst zu der Uhrzeit machen die im Angriffsplaner eingetragen ist. In der neuen Version von Workbench kann man mit diesem Button auch ein Klickkonto auffüllen, indem man beispielsweise fünfmal hier raufklickt. Wenn ich jetzt fünf Angriffe markiere, kann ich mit einem Klick auf diesen Button alle fünf Angriffe in den Browser übertragen und muss überall nur noch die Truppen einfügen und kann losschicken. Ja, das war's auch schon zum Angriffsplan mit DS Workbench. Ich hoffe, das Ganze war verständlich 
und ja, damit verabschiede ich mich.